சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ப பன்னெண்டாவது வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் அதற்கு போவாஸ் பிரதியுத்திரமாக உன் புருஷன் மரணம் அடைந்த பின்பு நீ உன் மாமியாருக்காக செய்ததும் நீ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் ஜென்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக த லார்ட் ரெக்கம்பன்ஸ் யூ த லார்ட் ரீபே யூ அண்ட் த லார்ட் ரிவார்ட் யூ பிகாஸ் யூ ஹாவ் கம் டு அபாய்ட் இன் த ஷெல்டர் அண்டர் த விங்ஸ் ஆஃப் தி காட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்திருக்கிற உனக்கு அவரால் நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக இந்த மாலையிலேயும் பரிசு தாவையானவர் நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிற வார்த்தை அதுதான் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற அருமையான ஆசிர்வாதத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் கடந்த நாட்களிலே தேவாவியானவர் என்னோடு கூட இந்த வார்த்தைகளில் இருந்து இடைப்பட்டார் விசேஷமாக இந்த வசனத்தில் இருக்கிற ஒரு சொற்றொடர் என்னோடு கூட அதிகமாய் இடைப்பட்டது உன் தேவனா கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு கர்த்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம் பின்பு <laughs> தன் மாமியார் மாமியாரோடு சேர்ந்து தன் தகப்பன் வீட்டை தன்னுடைய ஜென்ம தேசத்தை தான் அறிந்து வளர்ந்த பிறந்த வளர்ந்த ஊரை விட்டு முன்பின் தெரியாத எபிரேயர்களின் தேவனை தன் தேவனாக அவள் ஏற்றுக்கொண்டு யகோவாவை தனக்கு தேவனாக தெரிந்தெடுத்து கொண்டு அவளை பின்பற்றுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மாமியார் ஆகிய நகோமியோடு கூட அவள் பின்பற்றி வந்தபடியினால் கர்த்தர் அவளை வெகுவாய் ஆசிர்வதிக்க தொடங்கினார் அதைதான் நமக்கு சொன்னார் இல்லையா ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர ஒருவன் நாமத்து நிமித்தமாக தன் தகப்பனை ஆகிலும் தன் தாயை ஆகிலும் தன் வீட்டை ஆகிலும் தன்னுடைய நிலத்தை ஆகிலும் சகோதர சகோதரிகளே ஆகிலும் யாரை என் நாமத்து நிமித்தம் இழந்தாலும் அதை இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் நான் நூறத்தனையாய் திரும்ப தருவேன் என்று தேவன் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் சி கிறிஸ்டியன் லைஃப் டேக்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதே ஒரு தியாகம் இல்லையா அதனால தான் ஆண்டவர் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் வீடு கட்டுகிறவன் முன்பதாவது உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்கட்டும் யுத்தத்திற்கு போகிறவன் யுத்தத்திற்கு போவதற்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்கட்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே அப்படித்தான் ஒரு யுத்தம் போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு வீடு போல கர்த்தரால் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது இந்த மாலையிலேயும் கூட ரூத்தை போல கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றி நீங்கள் வந்திருப்பீர்களே ஆனால் குறிப்பாக இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே உலகமெங்கிலும் இருக்கிற கொள்ளை நோய்கள் சடுதியாய் ஏற்படுகிற மரணம் விக்கினங்கள் விபத்துக்கள் இவற்றின் மத்தியிலே கத்தர் ரூத்தின் மூலமாய் நம்மோடு கூட இந்த மாலையிலே பேசுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீ எனக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறபடியினால் என்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் உனக்கு தஞ்சம் இருக்கிறது என்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் உனக்கு அடைக்கலம் இருக்கிறது பிகாஸ் யூ ஹாவ் ஃபார் சேக் அண்ட் ஆல் ஃபார் மை நேம் சேக் ஃபார் மை நேம் சேக் தேர் ஃபோர் யூ வில் ஃபைண்ட் ரெஃப்யூஜ் யூ வில் ஃபைண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மை எட்டர்னல் விங்ஸ் என்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் உனக்கு அடைக்கலம் இருக்கிறது என்பதை கத்திருந்த மாலையிலே நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிற எவ்வளோ ஒரு ஆறுதலான ஒரு ஒரு மன நிச்சயத்தை பிறப்பிக்கிற ஒரு வார்த்தை இந்த மாலையிலே தேவன் கொடுத்துருக்கிற உலகத்தை நம்ம சுற்றிலும் பார்க்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலையும் வெறும் துர்ச்செய்தி தான் பரம்பி கொண்டிருக்கிறது மரண ஓலம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இல்லையா இந்த காலத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது எகிப்து தேசத்தில் Be 
சித்தம் உண்டாயிருக்கும் என்று அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது போல ராஜா நம் மத்தியிலே இருக்கிறபடியினால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம் மத்தியிலே மரண ஓலம் அல்ல புலம்பல் அல்ல அழுகை அல்ல அதற்கு பதிலாய் நித்திய மகிழ்ச்சியும் ராஜ கம்பீர சத்தமும் உண்டாயிருக்கும் என்ன அஷுரன்ஸ்ல அதை சொல்றீங்க என்ன மன தைரியத்துல நீங்க அதை பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்டால் இதோ இந்த ரூத்தினுடைய சரித்திரத்திலே இந்த ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் போவாஸ் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனவாளனாகிய போவாஸ் இன்றைக்கு நமக்கு தருகிறார் நீ என்னுடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்திருக்கிறபடினா பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன காரியத்தை எல்லாம் தேவன் அல்லது போவாஸ் ரூத்துக்கு கொடுத்தான் அதை மனவாளனாகிய போவாசும் நமக்கு வெகுமதியாக பரிசாக பலனாக அவர் கொடுக்க போகிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் பதினொன்று a rewarder of them that seek him diligently avare uttamamai avare unmayai theedugira yavarkum balan alikkira kartar endru na viswasikka vendum avar balan kodukkira devanai kaanapadugira roothukku balan koduthathu pole roothukku reward koduthathu pole indhai namakkum devan or reward system veithirukkira naan pona varam sonna padi idhu annigalin vadiyai naam kadandu kondirukkrom aarugalin vadiyai kadandu kondirukkrom அக்கினியின் வழியாய் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு கடந்து போகிற ஒரு பாதை ஒரு டிரான்சிஷனல் சீசன் அந்த இந்த இந்த காலம் முடிந்த பின்பு அந்த பக்கத்திலே கத்தர் நமக்கு அருமையான பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு மதுரமான ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த மாலையிலே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த காரியங்கள் இந்த தண்ணீர்களை நாம் கடந்து போக போகிறோம் ரூத்தினுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட மரணம் வந்தது பாருங்க அவளுடைய மாமனார் மறித்து போனார் கணவன் மறித்து போனார் அவளோடு கூட கணவனுடைய சகோதரன் மறித்து போனால் வாழ்க்கையிலே நிறைய மரணத்தை அவள் பார்த்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம சுற்றிலும் எல்லாம் மரணம் மரணம் சாவு சாவு இல்லையா ஒரே துக்க செய்திகள் கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அவள் ஒன்றை அறிந்து கொண்டாள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய செட்டைகளின் கீழ் தஞ்சம் புகுந்தார் இல்லையா இரண்டாம் அதிகார் முதல் ரெண்டு மூன்று வசனங்களில் வேதம் சொல்லுகிறது அவள் தற்செயலாய் போவாசின் வா வயலுக்குள் நுழைந்தாள் என்று தற்செயலாய் இட் ஹேப்பன் இட் சோ ஹேப்பன் தட் ஷி கேம் ஷி வாக் டு தீல்ட் ஆஃப் போவாஸ் போவாசனுடைய வயல்வெளிக்குள் அவள் தற்செயலாய் நடந்து வந்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தற்செயலாய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவள் பிக் அண்ட் ஷூஸ் பண்ணலை ஷீ டிட் நாட் பிக் அண்ட் ஷூஸ் ஷீ டிட் நாட் யூனோ ஹேவ் ஷீ டிட் நாட் ஹேவ் த பெனிஃபிட் டு சூஸ் திங்ஸ் இன் லைஃப் வாழ்க்கையிலே காரியங்களை தேர்ந்தெடுக்கும்படி அவள் எதையும் செய்யவில்லை தற்செயலாய் நேர்ந்தது அதைதான் ஆண்டவராகி இயேசு நமக்கும் சொன்னார் இல்லையா நீங்கள் அல்ல நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று அவர் சொன்னார் அதாவது எவ்வளவு ஒரு மகத்துவமான ஒரு சத்தியம் இல்லையா அந்த மாலை நேரத்தில் நீங்கள் அல்ல யூ ஹாவ் நாட் சோசன் மீ ஐ ஹாவ் சோசன் யூ லைக் ரூத் டிட் நாட் சூஸ் ஷி டிட் நாட் பிக் அண்ட் சூஸ் த ஃபீல்ட் ஆஃப் போவாஸ் இன்ஃபேக்ட் ஷி டசன்ட் நோ ஹூ போவாஸ் ஆனாலும் அவள் அல்ல கர்த்தர் அவளை அந்த நிலத்திற்கு நிலத்திற்குள் பிரவேசிக்கும்படி அவளை தேர்வு செய்தது போல இன்றைக்கு நம்மையும் கூட இந்த உலகத்திலே நாம் கிறிஸ்துவை தெரிந்து கொள்ளவில்லை கிறிஸ்து நம்மை தெரிந்து கொண்டார் பவுல் சொல்லுகிறது போல உங்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலை நினைத்து பாருங்க ஏன் நம்மளை தெரிந்து கொண்டா நாம ரொம்ப அழகானவர்கள் ரொம்ப இனிமையானவர்கள் பழக ரொம்ப சுவாரஸ்யமானவர்கள் என்பது நிமித்தமாகவா இல்லை பவுல் சொல்லுகிற நம்மில் பலவான்கள் இல்லை ஞானிகள் இல்லை மேதைகள் இல்லை இல்லையா உலகத்தில் உள்ள பைத்தியமானவைகளை தேவன் தெரிந்து கொண்டு ஞானிகளை வெட்கப்படுத்துகிறார் பலவான் பலவான்களை வெட்கப்படுத்தும்படி பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி இல்லாதவைகளை தெரிந்து கொண்டார் லுக் அட் யோர் காலிங் look at the, your election god did not pick and choose because we are so lovely or because we are so compatible or any such things no we don't have any salient features 
but yet god chose us why because glory belongs to him that is no man no flesh can boast in his presence or mamsam avarku onbadai menmai paaratta mudi and the malayile boasurude vayile aval devanude therindukolludilin padi vandu serndadu pole indriki kristuvin paadathile neengalum naanum kuda vandu serndirukrom appadi serndavulukku avan kodukra aasirvaadangalai paarunga indha ruthen sarutram rendam adhigarathile irundhu naan sila oru sila vishayangalai ungalodu kuda kaanvikka virumbugiren aval boas and the sthi arindu kollugiran ival nahomiyude uravinal ival nahomiyude marumagalaagiya vidavayaagiya ruth endrai avan arindu konda pinbu அவளை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்க ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் போபாஸ் ரூத்தை பார்த்து மகளே கேள் பொறுக்கிக் கொள்ள வேறே வயலில் போகாமல் இவ்விடத்தை விட்டு போகாமலும் இங்கே என் ஊழியக்கார பெண்களோடு கூடவே இரு அவர்கள் அறுப்பறுக்கும் வயலை நீ பார்த்து அவர்கள் பிறகே போ ஒருவரும் உன்னை தொடாதபடி வேலைக்காரருக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் உன் தாகம் எடுத்தால் தண்ணீர் அண்டைக்கு போய் வேலைக்காரர்கள் முண்டு கொள்ள வருகிற இடத்திலே நீங்கள் குடிக்கலாம் என்றான் the way he treated a strange woman an exile an alien she was not a hebrew she was not a jew she was from a strange nation which worshiped idols marana oru vikrathe aaradhikira vikrahangalukku sevikira oru pinnanil irundhu vandaval dhan ruth ana al ruthai avan paathu solugiran vera vayalukku nee poga vendi avasiyame illa ah maandavar namai therindukonda boavasunude vayalile aval tatchailai neerittadhu pole வந்து சேர்ந்தது போல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் பாகத்தில் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் அநேகர் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறது இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன் அநேகர் கிறிஸ்துவினுடைய ஆசிர்வாதங்களிலே பங்கெடுக்கிறது இல்லை கிறிஸ்துவினுடைய ஒளியில் உள்ள சுதந்திர பாகத்தில் ஏன் பங்கெடுக்கிறது இல்லை வை ஆர் வி நாட் ஏபிள் டு டேக் பார்ட் டேக் ஆஃப் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ் பிகாஸ் வி கீப் மூவிங் நிலைப்பட்டிருக்கிறது <laughs> ஆண்டவருடைய செட்டைகளில் இருந்து அவர்கள் விலகி போகிறார்கள் விலகி போய்விட்டு அப்புறம் எனக்கு தீது நடந்தது எனக்கு விபத்து வந்தது எனக்கு அப்படி பொல்லாதவன் இப்படி செய்தான் அப்படி செய்தான் என்று புலம்புகிறோம் ஆனால் இவ்வளோ அந்த வயலிலேயே தங்கி இருக்கிறார் வேறு வயலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கி நமக்கு நிறைய அப்பீலிங்கான அட்ராக்டிவ் ஆஃபர்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்குது இல்லையே நிறைய வயல் வெளிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் போவாஸ் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் வேறு வயலுக்கு போகாததும் குறிப்பாக இப்படிப்பட்ட மோசமான காலகட்டத்திலே கிறிஸ்துவை விட்டு நாம் விலகுவது நமக்கு தான் ஆபத்து கிறிஸ்துவையிலே நாம் வேர்பற்றி இருப்பது நமக்கு ஆசிர்வாதம் அவள் சொல்லுகிற இதிலேயே வேர்பற்றி இங்கேயே தங்கீர் இல்லையா அதான் தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதம் முதல் வசனம் சொல்லுகிற உன்னதமானவரின் மறைவில் தங்கி இருக்கிறவன் குடி இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தன் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்கி இருப்பான் குடி இருக்க வேண்டும் வி ஆர் நாட் கால் டு வெகேஷன் அண்டர் த விங்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் வி ஆர் கால் டு டுவெல் த வி ஆர் கால் டு மேக் இட் ஆர் அபோட் வி ஆர் கால் டு மேக் இட் ஆர் டுவெலிங் பிளேஸ் அதை நம்முடைய சொந்த வீடாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுதுதான் அவருடைய செட்டுகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்தவர்களுக்கு தேவன் நிறைய ஆசிர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் இல்லையா அதில் ஒரு மூன்று காரியத்தை மாத்திரம் நான் உங்களோடு கூட இந்த மாலையிலே பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது போவாஸ் அவளுக்கு மூன்று காரியம் மூன்றுக்கும் மேலேயே கொடுத்தா ஆனால் நமக்கு நமக்கு சுருக்கமான தியானத்திற்கு என்று ஒரு மூன்று காரியங்களை பார்க்கலாம் முதலாவது அவளுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை கொடுத்தார் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வருகிறவர்களுக்கு தேவன் தருகிற முதல் ஆசிர்வாதம் என்னன்னா பராமரிப்பு தேவனுடைய பராமரிப்பு போவஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொவிஷன் டு ஹர் ஹி மேட் மாவலஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு ஹர் எங்க இருக்கு வாசிச்சு பார்க்கலாம் ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே அவன் சொல்லுகிற பாருங்க ரூத்தின் 
பின்னும் போவா சாப்பிட்டு சாப்பாட்டு வேளையில் அவளை பார்த்து நீ இங்கே வந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து காடியிலே உன் துணிக்கையை துவைத்து கொள்ள என்றான் அப்படியே அவள் அறுப்பு அறுப்பு அறுக்கிறவர்கள் பிறகே உட்கார்ந்தாள் அவளுக்கு வருத்த கோதுமையை கொடுத்தான் அவள் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து மீந்ததை அவனுடைய <laughs> for all your needs what a mighty promise le evlo or adbhutamana or or vaakathathai devan da maalaiyile kodukkar ode settegal inge edaikkalamai vandirukkira namakku devan thevegalai ellam sandippa ella thevegalaiyum devan sandippa philippe 4 19 appadi dhaan solugira le en devan thammudaiya magimaiyin aishwaryathin padi un kuraivugal ellavathaiyum kristhu yesu vile nerai vaakkuva My God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Psalm 34, 34th verse, the Lord says, 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 Though the young lions may lack and suffer hunger, they that seek the Lord will not suffer any lack or any want. in their lives because god is their provider what kind of provision has god uh, going to give you this these days le in the martha no kadaisi natkal vilimbidi nam vandirukkom le ella house arrest a ukkandu kondirukkira inda nerathile kartha namakku marvelous provision enna provision kodukkarar enna adbhutamana paramarippu paarunga le vendi appathai tharugira அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு தாரும் என்று ஜெபிக்க சொன்னவர் இங்கே அப்பத்தை தருகிற வேதம் முழுவதில் காஸ்பல்ஸில் நீங்கள் பாருங்களேன் மார்க்கு மத்தையும் மார்க்கு லூக்கா யோவான் ஆகிய சுவிசேஷங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்பத்தை தேவன் பங்கிட்டு கொடுக்க ஒரு தடவை இல்லைங்க ரெண்டு தடவை பல தடவைகள் தன்னுடைய தன்னோடு கூட இருந்தவர்களுக்கு அவர் அப்பம் பெற்கிறதை பார்க்கிறோம் த்ரூ அவுட் த காஸ்பல்ஸ் வி கேன் ஃபைன் வி ரீட் தட் காட் சப்ளை த நீட்ஸ் ஆஃப் டிசைபிள்ஸ் not only the disciples needs but also the general public were fed by him podu janangal avarai thedi vandavargalukkum kuda avar aagaarathai koduthar indrikku unakkum enakkum vendi aagaarathai devan thara vallavarai irukku oru vela enikku enak aagaara patragura illa enak matra kaariyangal enak thevai padugirathu i have emotional needs i have spiritual needs i have financial needs you know your your each man's need may vary but god is our source devan nammudaiya aadharama irukkar devan nammudaiya thevegalai thammudaiya magimai naishwaryathin padi sandippar ella kuraivugalai devan niraivaakkar eppadiyum kekkadinga ana enakku theriyadha ana viswasikkar nee viswasithal unnudaiya ennudaiya thevayum devan adbhutamai sandikkavallava panjagaalathile eliyavukku kaagathai anuppi appathai koduthavar allava avar keri thaattu neerai kudikka seidhavar allava avar indriki nammudaiya thevegalaiyum sandippar இல்லையா ஒரு வனாந்திரத்திலே இயேசு மலை பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புருஷர்கள் கூடினார்கள் இல்லையா மனைவிகள் பிள்ளைகள் கணக்கிடப்படவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது சீஷர்கள் அவர்களை இயேசுனிடத்துல வந்து இந்த ஜனங்களை அனுப்பி விடுங்கள்னு சொல்றாங்க ஆனா இயேசு சொல்லுகிறார் இல்லை அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயேசு தண்டத்தில் வந்தவர்களை ஒருபொழுதும் வெறுமையாய் அனுப்புகிறவர் அல்ல ஹி நெவர் சென்ஸ் எனி ஒன் எம் டி he never sends anyone empty he sends them away with this blessings how much overflowing blessings nirambi valigira aashirvaadathodu kuda anupi vaitha ange oru payanadathil ainda appam rendu main indha kadai nam ellarkum theriyum illaya very very meager meager uh, you know fish was in his hands very little it was not sufficient for to uh, for, for 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 the entire crowd ஒரு தனி மனுஷனுக்கு கூட அந்த ஆகாரம் போத ஒரு சின்ன பையனுடைய ஆகாரம் ஆனால் ஆண்டவர் அதை எடுத்து அதை தொட்டு அதை ஆசிர்வதித்து தன் சீஸ்வரிடத்தில் கொடுத்தா அது பழகி பெருகினது போல எப்பவுமே பாருங்களேன் உலகம் உலகத்தை சுற்றிலும் பஞ்சம் நெருக்கடி மோசமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுது 
கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து பெருக செய்கிறவராக இருக்கிறார் நான் அதைதான் இந்த காலத்தில் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ரூத் உன் வாழ்க்கையில் உன்னை சுற்றிலும் மரணம் உன்னை சுற்றிலும் சாவு உன்னை சுற்றிலும் அழுகை உன்னை சுற்றிலும் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் உன்னை சுற்றிலும் எதுவுமே நல்ல மாதிரி இல்லை ஆனால் நீ போபாசினுடைய செட்டைகளின் கீழ் வந்தபடியினா கத்தர் உன் தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்து உன் முனை பராமரிக்க போகிறார் அதே தான் அந்த மாலை நேரத்தில் கத்தர் நம்மோடு கூட பேசுகிற வெறும் ஆதாரம் கொடுக்கிறவர் அல்ல ஏதோ கேஃபீரியா வச்சு நடத்துகிற தேவன் இன்னைக்கு அநேகர் அப்படி தான் ஆண்டவர் ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னு he is not a he is not a running a restaurant he is he is a source of all our blessings he is el shaddai our our el shaddai va irukra naan viswasikkiren inda kodiya kaalathile karthar nammai selikka pannuva eppadi nu kettingina ain dappathayum rendu meenayum pitta 5000 perukku poshithu 12 koodaigal meedam edukka seidathu pola pinbu innoru naalile ஒரு ஏழு அப்பங்களையும் ஒரு சில மீன்களையும் கொண்டு நாலாயிரம் பேரை போஷித்து ஏழு கூடைகள் எடுத்தது போல கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் காரியங்களை பலகி பெருக செய்ய தேவம் வல்லவராக இருக்கிறார் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் கமிட் யோர் செல்ஃப் லைக் ரூத் கமிட் யோர் செல்ஃப் இன் டு தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் போவாஸ் போவாசின் கையிலே தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல இந்த சீசனில் இந்த மோசமான காலத்தில் கமிட் யோர் செல்ஃப் அவரிடத்தில் உன்னை அர்ப்பணி என்ட்ரஸ்ட் யோர் செல்ஃப் லீவ் நாட் அண்ட் டு யுவர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாராது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் பிளானிங் எல்லாம் நல்லது கோல்ஸ் நல்லது ஆம்பிஷன்ஸ் நல்லது ஆனால் தேவனுடைய கரத்தில் நீ ஒப்பு கொடுப்பாய் ஆனால் தேவன் உன் வாழ்க்கையை பிட்டு அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக மாற்றி உன்னை தேவன் பெருக செய்து சந்ததி சந்ததியாய் தேவன் உன்னை சாட்சியாய் தேவன் வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் நாம் இந்த ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன் சம்பவத்தை தியானிக்கிறது போல உன்னை குறித்து அநேக பேசும்படி கத்தர் உன் உன் வாழ்க்கையை தேவன் மாற்றுவார் நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லையா அருமையான ஒரு பராமரிக்கிற தேவன் இந்த இந்த கொடிய காலத்தில் உன்னையும் என்னையும் தேவன் அற்புதமாய் பராமரிப்பார் அதிசயமாய் பராமரிப்பார் ஏதோ பேர்லி கெட்டிங் பயல் ஏதோ கைக்கும் வாய்க்கும் போதுமான அளவு என்று அல்ல அது உலகத்தானுக்கு கொடிய காலத்திலே நம்மை பெருக செய்ய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறார் கத்த உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் பெருக செய்வார் ஏதாகும் முழுவதிலேயும் சி திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் ரைட் ஃப்ரம் ஏப்ரஹாம் ஐசக் ஜேக்கப் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பாருங்கள் பஞ்ச காலத்திலே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பெருத்த வெல்த் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்தார் ஈசாக்குக்கு ஒரு பெரிய வெல்த் டிரான்ஸ்ஃபர் நேரிட்டது இல்லை யாக்கோபினுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி நேரிட்டது நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கு உனக்கும் எனக்கும் தேவன் இந்த கொடிய காலத்தை தேவன் நமக்கு நன்மையாய் மாற்ற வல்லவராக இருக்கு அதுதான் வேதம் நமக்கு கற்பிக்கிறது தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தேவன் சகலத்தையும் நன்மையாய் முடிய பண்ண வல்லவராக இருக்கு நாட் ஓன்லி ப்ரொவிஷன் பட் ஈ ஆல்சோ கேவ் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அவளை பராமரித்தது மாத்திரம் அல்ல அவளுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பையும் போவாஸ் கட்டளைட்டா அந்த மாலை நேரத்திலே தேவன் உனக்கும் எனக்கும் தேவன் அதே வாக்குத்தத்தை தேவன் கொடுக்கிறார் பாருங்க இதே ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நம் முன்பு வாசித்த அதே வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரூத் கட்டளைட்டு இருக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் வேர்ஸ் நைன் I have commanded you, commanded the young man not to reproach you. What a good God we serve. If we are not able to do a great God, we will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. We will not be able to do a great God. தேவன் அவளை பாதுகாத்தார் இன்றைக்கு நாமும் கூட ஒரு மோசமான காலத்தின் வழியாய் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் கத்து உன்னையும் என்னையும் ரூத்தை போவாஸ் பாதுகாத்தது போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனவாழ்நாகிய கத்தனை பாதுகாப்பார் எப்படி பாதுகாப்பார் பல விதங்களிலே தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்தார் அது எல்லாவற்றையும் நான் இப்பொழுது வாசித்து காட்டினால் நமக்கு நேரம் போதாது இல்லையா முப்பத்தி நான்காம் சங்கீத வேதம் சொல்லுகிறது தமக்கு பயந்தை சூ கத்த பாலயம் இறங்கி தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் the lord as the lord the angel of the lord compasses the angel of the lord surrounds them that fear god avarai sevikira avarai panindu kollugira 
அவர்களை சுற்றிலும் தேவன் தம்முடைய தூதர்களுக்கு தேவன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன் யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாரு எக்ஸ்டஸ் சாப்டர் டுவெண்டி த்ரீ அண்ட் வேர்ஸ் டுவெண்டி இட்ஸ் ஏஸ் வழியிலே உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் விஹோட் ஐ சென்ட் அன் ஏஞ்சல் பிஃபோர் யூ டு கீப் யூ இன் த வே and to protect you and to guard you and to preserve you and to bring you into the promised land ayatham sanathirku etana per ungalku kartharkul or destiny irukku nu viswasikringalo ulaga prakaramai neenga vechirukra goals ambitions pathi na solla adala nalladhu devunde sithathirku arpu arpanikkum bodhu devan adai nadathu varana kristuvukkul namakku or destiny irukkiradhu நமக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒரு ஸ்தானம் இருக்கிறது அந்த ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும்படி கர்த்த நமக்கு முன்பதாக ஒரு தூதனை அனுப்புகிறது இந்த கடைசி காலங்களிலே கொடிதான நாட்களிலே தூதனை கொண்டு கர்த்த நம்மை பாதுகாக்கிறார் இல்லை எத்தனை சமூகம் வேதாகம் முழுவதிலே எலிசாவினுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன் Second Kings chapter 6 and verse 14 and you know throughout the chapter it says how God protected the prophet Elisha by sending fiery chariots of horses and cha- and you know his angels akkinimayana gudraigalaiyum radangalaiyum anuppi devan elisaavai paadugaga pauludeya vaalkai paarunga oru oru kappal seedathile avan sikikonda poludhu devan avanai paadugathar eppadi paadugathar oru thoodanai anuppinar andha thoodan da pauladigalai melitha theevukku kondu poi seedathar indiki nammudeya vaalkaiyilum kuda ella adipattu poi kondirukku pauludeya வாழ்க்கையில் அடிபட்டு போனது போல கப்பல் அடிபட்டு போனது சரக்குகளை தூக்கி கப்பலில் போட்ட சமுத்திரத்தை எரிந்தாங்க ஏன்னா புயல் நிமித்தம் உயிர் பிழை பிழைத்தால் போதும் ஜீவன் தப்பினால் போதும் என்று இருக்கிறோம் இல்லையா எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போ போய் கொண்டிருக்கலாம் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளான் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய எல்லா காரியங்களிலையும் ஒரு பெரிய அடி ஒரு பெரிய லாஸ் ஆனா உயிர் தப்பினா போதும் என்று நாம் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே பவுளுக்கு தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினது போல எலிசாவுக்கு அனுப்பினது போல தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பினது போல நான் விசுவாசிக்கிறேன் கடைசி கால சபைக்கு தேவன் நியமித்திருக்கிற தூதனை தேவன் அனுப்பி நம்மை தேவன் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பார் நடந்தது என்ன தெரியுமா அப்போ சில இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்துல வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் மெலித்தா தீவை விட்டு மறுபடியும் புறப்படும் பொழுது வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அந்த தீவார் அவர்களுக்கு கப்பல்ல ஏற்றி அனுப்பினான் கப்பல் அங்க ஏற்கனவே உடஞ்சு போயிடுச்சு ஆனா வேற ஒரு கப்பல் அவர்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்கப்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை நாம் சேவிக்கிறோம் யார் அவங்க மெலித்தா தீவுல இருந்தவங்க சொந்தக்காரங்களா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்ல தேவ ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அன்சிவிலைஸ்ட் barbarians read for yourself acts chapter 28 and verse 1 it says uncivilized people strangers they showed favor unto paul so also will the lord help you to find favor in the eyes of the people as you are passing through fire fiery situations these days akini mayamana akini insudayin maliyai maranathi maliyai kadandu pogura ungalku munpin theriyada janangal ungalku dayavu daakshanyam kaattumbadi kartha seivar idella devanal da mudiyunga kartharval maatram naan mudi idella nadakadun sonninga nadakka எனக்கு நடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே எனக்கு சம்பவிக்கும் என்று நான் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன்னு பவுல் சொன்னான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த மார்ச் மாதத்திலே இந்த கடைசி வெள்ளி அனுப்பி இழந்த எல்லாவற்றையும் திருப்பி தேவன் தருவார் எப்படி பாதுகாக்கிறார் தூதனை கொண்டு மாத்திரம் அல்ல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திற்கு நேராய் திருப்பும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த காரியங்கள் தான் ஆனால் அதை நாம திரும்ப வாசிக்கிறது மிகவும் நல்லது ரெவலேஷன்ஸ் I think in chapter 12 velipaduthana visesham 12th adhigaram velipaduthana visesham 12th adhigaram 10th vasanathil irundhu naan vaasikiren paarunga appozhudhu vaanathile oru periya satham undagi ippozhudhu rakshaneyum vallamayum nammudeya devanudey rajyamum nammudeya kristuvin adhigaram undai irukkirathu iravum pagalum nammudeya devanukku unbaga nammudeya sagodharar mel kutram சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் 
தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார் தூதர்களை கொண்டு பாதுகாக்கிற தேவன் தம்முடைய ரத்தத்தினால் நம்மை பாதுகாக்கிற அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் உன் வாயின் வார்த்தையின்படி கத்தருனை பாதுகாப்பார் இல்லையா நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்கும் இல்லையா தூதர்களை கொண்டு பாதுகாப்பார்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரத்தத்தை கொண்டு பாதுகாப்பார்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது சாட்சியின் வசனத்தினால் அப்படின்னா யாருடைய சாட்சியின் வசனம் சாட்சியின் வசனம்னா என்ன சாட்சி சொல்கிறதா அதை பற்றி அல்ல சாட்சி என்று சொல்வது வாட் ஆர் யூ ஸ்பீக்கிங் வாட் வாட் இஸ் யோர் டெஸ்ட் மணி கன்சர்னிங் யோர் ஃபைட் வாட் டு யூ ப்ரொஃபெஸ் வித் யோர் மவுண்ட் உன் வாயினால் நீ என்ன பேசுகிறாய் இல்லை இப்போ பெரும்பாலும் மரணத்தையே நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா கெட்டதையே பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது இவர்கள் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினால் ஜெயித்தார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த இந்த கடை இந்த கொடிதான காலத்திலே உங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசம் இருந்தால் நிச்சயமாய் விசுவாச வார்த்தைகள் உண்டு இல்லையா நான் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் தூதர்களை கொண்டு பாதுகாக்கிற ரத்தத்தை கொண்டு பாதுகாக்கிறார்கள் அந்த வீட்டாரை தொடவில்லை கோஷேன் பகுதி முழுவதும் கத்தருடைய ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் பாதுகாக்கப்பட்ட இன்றைக்கு அதை விட நாம் மேலான ஒரு கவனன் அதை விட ஒரு மேலான ஒரு பிரமாணத்தின் கீழ் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய ரத்தம் நம்மை பாதுகாக்கிறது கிறிஸ்துவுக்கள் எத்தனை அருமையான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறீங்க என்று நான் நம்புகிறேன் இல்லையா அவருடைய ரத்தம் நம்மை பாதுகிறார் பாதுகாக்கிறது என்ன அரவுண்ட் த பார்டர்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இல்லையா அது மாத்திரமல்ல சாட்சி வசனம் கத்தருடைய வார்த்தையை பேசுங்க விசுவாசத்தினால் உந்தப்பட்டவர்களாய் பேசுங்க அப்படி பேசும்பொழுது கத்தருடைய பாதுகாப்பு ரூத்தை போவாஸ் பாதுகாத்தது போல கத்த நம்மையும் பாதுகாக்கிறது கடைசியாக இன்னும் ஒரே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் ரூத்துக்கு அவன் பாதுகாப்பை மாத்திரமல்லங்க ஒரு பார்சலும் கொடுத்து அனுப்பிச்சான் இல்லையா எத்தனை அருமையான ஒரு தேவை டேக் அவே இன்னைக்கு இன்னைக்கு டேக் அவே நமக்கு இருக்குது ஒரு பார்சல் கட்டி கொடுக்குறார் அருமையான தேவன் ஹீ நாட் ஓன்லி ப்ரொவைடட் ஹீ நாட் ஓன்லி ப்ரொடெக்டட் பட் ஆல்சோ கேவர் அ பார்சல் என்ன பார்சல் கொடுத்தார் பாருங்க இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அவள் சாப்பிட்ட பின்பு மீந்ததை வைத்து கொண்டாள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா அது மாத்திரமல்ல அங்கே ஏழாம் வசனத்து எட்டாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அவள் அறுப்பு அறுக்கிறவர்கள் பின்னாலே அவள் போகிறார் அவள் அறு அறுப்பு அறுக்கிறவர்கள் பின்னால் போய் கீழே விழு விழுந்து கிடந்தவைகளை பொறுக்கி எடுத்து கொண்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகும்படி சேகரித்து வைக்கிறார் பதினாறாம் வசனம் ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ரூப் சாப்டர் டூ அண்ட் வர் சிக்ஸ்டீன் அவள் பொறுக்கிக் கொள்ளும்படிக்கு அவளுக்காக அறிகளை சிலதை சிந்த விடுங்கள் அவளை அதட்டாதிருங்கள் என்று காட்டலாயிட்டான் பாருங்க கீழே கிடக்கிறத பொறுக்கி எடுத்து கொண்டிருந்த ரூத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பார்சல் கொடுக்குறான் பாருங்க இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறான் பாருங்க அவன் அவன் தன்னை தன் தன்னுடைய ரீப்பர்ஸை பார்த்து அறுக்கிறவர்களை பார்த்து அறுவடை அறுக்குகிற அறுக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் கீழே சி கீழே அவளுக்காக என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் வேணும்ட்டே சிந்த விடுங்க பெரும்பாலும் நாம் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட சொல்கிற வாக்கியம் என்ன இல்லை எதையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒன்றும் லாஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா கட்டிங் இதுதான் கிடைக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இங்கே த எம்ப்ளாயர் கொஞ்சம் சிந்த விடுங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காதீங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க சிந்த விடுங்க லிபரலாக இருங்க எதுக்காக ரூத்துக்காக ஏன் அவள் அதை பொறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு தன் வீட்டுக்கு போகட்டும் அப்போ அவளுக்காக ஒரு பார்சல் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அதை வீட்டுக்கு அவள் எடுத்துக்கொண்டு போகும்படி ஏன் வீட்டில் என்ன இருக்கு வீட்டில் யார் இருந்தா வீட்டில் வயது சென்ற மாமி ஆகிய நகோமி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே ரூத்தின் சரித்திரம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது 
இருபதாம் வசனம் அப்பொழுது நகுமி தன் மருமகளை பார்த்து உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் மறைத்தவர்களுக்கும் தயவு செய்கிற கர்த்தராலே அவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவானாக பின்பு நகுமி அவளை பார்த்து அந்த மனுஷன் நமக்கு நெருங்கின உறவினான் உறவி உறவின் முறையானும் நம்மை ஆதரிக்கிற சுதந்திரவாளிகள் ஒருவனுமா இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு முந்தைய வசனம் பார்க்கும்பொழுது பத்தொன்பதாம் வசனம் அவளுடைய மாமி இன்று எங்கே கதிர் பொறுக்கிறா எவ்விடத்தில் வேலை செய்தா என்று அவளிடத்தில் கேட்டபொழுது உன்னை விசாரித்தவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவானாக அப்பொழுது ரூத் என்ன பதில் கொடுக்கிறார் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே இன்னாரிடத்திலே வேலை செய்தேன் என்று தன் மாவிக்கு அவள் அறிவிக்கிறதை நாம் பார்க்க இதெல்லாம் என்ன காட்டுதுன்னு சொன்னா வீட்டுல ஒரு வயதான ஒரு பெண்மணி ஆகிய நகோமி உட்கார்ந்து எதிர்பார்ப்போடு கூட இருக்கிறார் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவளால் என்ன செய்ய முடியாது போய் வேலை செய்ய முடியாது இவளால போய் என்ன பண்ண முடியாது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாது டெய்லி லேபரராக போய் ஒரு வேலையை செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்டவளுக்கு ஒரு பார்சல் கொடுத்து அனுப்பப்படுது மாலை நேரத்தில் பார்சல் உனக்கு ஒரு பங்கு உனக்கு என்ன வைத்திருக்கிறேன் ஒரு பங்கை வைத்திருக்கிறேன் இல்லை அப்படி சொல்லணும்னா உனக்கு ஒரு பாகத்தை வைத்திருக்கிறேன் வேதாகம் முழுவதிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு இருக்கிற பங்குகள் நம்முடைய பாகங்கள் பற்றி நிறைய பேசப்படுகிறது குலவசேரியின் புஸ்தகத்தில் நீங்க வாசிச்சு பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு இருக்கிற சுதந்திர பாகம் ஒளியின் பரிசுத்த வான்களிடத்தில் உள்ள சுதந்திர பாகம்னு சொல்லப்படுகிறது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வி ஹாவ் இன் கிரைஸ்ட் அமாங் த சைன்ஸ் ஹூட் வெல் இன் லைட் ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த வான்களிடத்தில் உள்ள சுதந்திர பாகம் நமக்கு நிறைய சுதந்திர பாகத்தை கத்த வைத்திருக்கிறார் என்ன சுதந்திர பாகம் இல்லையா சும்மா ஜஸ்ட் நான் மேலோட்டமா சொல்லணும்னா சமாதானம் என்பது நமக்கு என்று தேவன் இடத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு சுதந்திர பாகம் தயவு சந்தோஷம் ஆவியின் கனிகள் ஆவியின் வரங்கள் இல்லையா தேவனுடைய சுவாபம் தேவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த பவர் ஆஃப் காட் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் காட் த பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் காட் தி இமேஜ் த லைக்னஸ் த பீஸ் த ஜாய் தீஸ் ஆர் ஆல் தினரிட்டன்ஸ் பி ஹேவ் இன் கிரைஸ்ட் சரிங்க இந்த பார்சலை வச்சு நான் என்ன பண்றது What am I supposed to do? See, you have a role and a responsibility. We 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 have a role and a responsibility. அப்படின்னா என்ன இதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் நமக்கும் கூட இந்த சமுதாயத்திலே நாம் ஆற்ற வேண்டிய ஒரு பங்கு இருக்கிறது நம்முடைய சபையிலே ஆற்ற வேண்டிய ஒரு பங்கு இருக்கிறது கிறிஸ்தவ சொசைட்டியில நம்முடைய வீடுகளிலே நம்முடைய சொந்தக்காரர்கள் மற்ற மத்தியிலே நாம் ஆற்ற வேண்டிய ஒரு பெரிய பங்கு நமக்கு இருக்கிறது வி ஹாவ் அ கிரேட் ரோல் அண்ட் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பிளே வாட் இஸ் த ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இட் இஸ் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தன் தல்லாடி கிடக்கிற ஒரு வயதான பெண்மணி அவள் வளர்ப்பு விவரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாரும் தளர்ந்து போயிருக்கிறாங்க விசுவாசத்துல நம்பிக்கையிலே தளர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் நம்பிக்கையே இல்லை அடுத்து என்ன நடக்கும் இனி என்ன நடக்கும் இனி என்ன ஆக போகிறது பீப்புள் ஆர் ஷிவரிங் ட்ரெம்பிளிங் தே ஆர் ஸ்டாகரிங் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் அ ஹோப் பட் வி ஹாவ் த லைட் ஆஃப் ஹோப் டுவெலிங் என நமக்குள் ஜீவ ஒளி நம்பிக்கை நமக்குள் வாசமாக இருக்கு வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து நமக்குள் வாசமாக இருக்கிறதே அந்த மகிமை நம்பிக்கை இந்த பார்சலை வச்சு இந்த பங்கை வச்சு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் மற்றவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும் மற்றவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் ஊன்ற பலப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அவர்களுக்கு என்று அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சுகத்தையும் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கிறிஸ்துவினுடைய எல்லா ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு நம்முடைய கடமை நம்முடைய பங்காக இருக்கு அப்படி செய்யும் பொழுது அடுத்த 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 செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்த ரூத் அந்த வயல்வெளிக்கே சொந்தக்காரியாய் அந்த வயல்வெளிக்கே எஜமாட்டியாய் மாறினது போல உன்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையும் கத்தர் மாற்ற தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறது இதுதான் அவருடைய செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற மகத்தான ஆசிர்வாதம் இந்த மாலை நேரத்திலே இந்த வார்த்தையை கேட்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை கேட்க தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு மீடியம் மூலமாக உங்களை சந்திக்கவும் உங்களோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் கத்தர் கொடுத்த இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்திற்காக கத்தரை நான் நன்றியோடு துதி போலக்காய் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் நாம் ஜபிப்போமா 
பரலோக பிதாவே உங்களுடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நீர் கொடுத்த வார்த்தையை என்னுடைய இருதயத்தில் பறித்த அந்த வார்த்தையை உடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் கதாவே போவாசுக்கு ரூத் இருந்தது போல இன்றைக்கு சபைக்கு மணவாளனாகிய கர்த்தர் நீர் இருக்கிறீர் கொடிதான காலங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலை நாங்கள் கடந்து போய் நீர்த்து போயிருக்கலாம் நம்பிக்கை இல்லாமல் அன்றுவரே சோர்ந்து போயிருக்கலாம் தளர்ந்து போயிருக்கலாம் இந்த மாலையிலே ரூத்துக்கு தேவன் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்தவளுக்கு பராமரிப்பு கொடுத்து பாதுகாப்பு கொடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு பாகத்தையும் கொடுத்தது போல எங்களுக்கும் நீ செய்ய போகிற பேரன்பு நன்றி வார்த்தையின்படியே உடைய பிள்ளைகளின் தேவைகள் எல்லாம் சமைக்கப்படுவதால் உம்முடைய நித்திய செட்டைகளின் கீழ் அவர்கள் அடைக்கலமாக இருக்கிறார்கள் மேலும் உம்முடைய தூதர்கள் அவர்களையும் அவர்களுடைய வீடுகளையும் சுற்றிலும் பாலையும் இறங்கி காப்பார்களாக அவர்கள் மேலும் அவர்களுடைய வீடுகள் அவருடைய உற்றார் உறவினர்கள் மேலும் அவருடைய வீட்டை சுற்றிலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுவீராக அது மாத்திரமல்ல அவருடைய வாயிலே நல்ல வார்த்தைகளை பேச உதவி செய் விசுவாச வார்த்தைகளையே பேசி கொண்டிருக்க உதவி செய்வீராக நாவின் அதிகாரத்தின் கீழ் மரணமும் ஜீவனம் உண்டு கதாவை அதை உணர்ந்து செயல்பட கிருபை தருவீராக எங்களுக்கென்று ஒரு பங்கு உங்க ஒரு பாகத்தை வைத்திருக்கிறீர் அந்த பங்கையும் பாகத்தையும் எடுத்து நாங்கள் பிறருக்கு பயன்படுத்த உதவி செய்கிறார் பேதுருவை போல என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு தருகிறேன் வெள்ளி அல்ல பொன் அல்ல கிறிஸ்துவின் சமாதானத்தை தருகிறேன் கிறிஸ்துவின் நம்பிக்கையை தருகிறேன் கிறிஸ்துவின் சுகத்தை தருகிறேன் விடுதலையை தருகிறேன் நாமத்தில் இந்த ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளின்று அவர்களை பலப்படுத்த இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த கடைசி நாட்களிலே ஊழியக்காரர்களாக ஊழியக்காரிகளாக எடுத்து தேவன் இருக்கிற இடங்களிலே பயன்படுத்துவீராக நீ அப்படி செய்ய போகிறது பேரன்புக்காக நன்றி செலுத்துவோம் தொடர்ந்து இந்த கொடிய காலத்தில் மாத்திரம் அல்ல உடைய வருகை மறியந்தம் வேறு வயல் வெளிக்குள் நாங்கள் பிரவேசிக்காதபடி கோவாசின் வயலிலேயே தரித்திருக்க உதவி செய்கிறார் ஹெல்ப் அஸ் லார்ட் டு அபாய்ட் இன் யூ because that is what you said in john chapter 15 you said abide in me and i will abide in you help us to abide in you let us not loiter let us not stray away father help us ummile nilaithirukkum de vaarthaiye nilaithirukku udavi sey the vaarthai ketta periyoriyum siriyoriyum ramathnale aasirvadikkire sarirangal andave vyaayittu irukkumeyana yesu christ namath namathnale அவர்கள் கட்டவிழ்க்கப்படுவார்களாக என்று நான் செவிக்கிறேன் இந்த அற்புதங்களை நீ செய்கிறபடியினால் நான் கத்தர் எங்களை பெருக பண்ணினார் எங்களை வர்த்திக்க பண்ணினார் நாங்கள் குறைந்து போகவில்லை எங்களை சுற்றிலும் மரணம் இருந்தாலும் போவாஸ் எங்களுக்கு ஆதரவாய் இருந்தார் என்ற வெற்றி சாட்சிகளை வரும் நாட்களிலே கேட்க உதவி செய்யும் உம் நாமத்தினாலே ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஏசு துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துவோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன் அமேன் God bless you God நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ரட்சகர் இயேசு ஊழியங்கள் ஃபார்ம் செமிட்டி டி டூ நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தின் கீழ் இருபத்தி எட்டு ஒய் பிளாக் தேர்ச் ஸ்ட்ரீட் அண்ணா நகர் சென்னை நாற்பது தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது இரண்டு ஒன்பது ஒன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் எட்டு